Hello, dear students. Welcome back to SL Classes YouTube channel. Like or click code. All our welcome. Swagatam. Now, we will discuss about plus one physics. Le, mechanical properties of fluids. In a chapter. In this chapter, le, or a little bit of a chapter. You will see. In the video, we will see that all of our students have a chapter. Or a chapter. In the fluids, we will see that all of our students have a chapter. Kali ni orang aje, ada vacation day, macam kelas kelas day, terakhir kali pada tu orang video sih cian kali ni illa. In, nama kita mechanical properties of fluid sila. Paling important ni ada lah, ada ni teori bahagu. Exam ni beran sahaja dia lah korang question answer model mana nama kita discuss ini tu. Okay, apa nama kita question answer model lekap buat. Okay, apal first question. State the law associated with liquid pressure. Briefly explain. The working of a hydraulic lift. Okay, apol fluid lek, nama le berimbo. Ekto adim kahana dulu question dene fluid pressure umai bandar petaruh question ana. Adumai bandar petaruh uru law ya nama le beli kene pair ayer no Pascal silo. Enda Pascal silo state ini nada. Nama ke statement ni kena paraya. Pascal silo states that the pressure applied to a closed fluid will be transmitted undiminished to every part of the fluid. This is a concept that we call the Pascal Silo. That is, we call the closed container in the container and the closed container in the container is a liquid. We call it a pressure in the container. The pressure is not applied to the container. Kurayaade, am fluid ini, semua bahagian tekum, semua direction ilum, adai pola tenne transmitter agum, adu semua bahagian tekum, am pressure tenne, nama kita kitum, ini lor idea iru no Pascal silo. Ini ni application yang gua parain beran, example aito, alenggil application aito gua parain beran, nama kita concept orang gua clear awa. Renda example ane parapun, nama lor paraya alat, adi lom hydraulic lift. Macam mana hydraulic brake sistem? Hydraulic lift itu, kita mula pelapun kahwin lah dahana. Perhatikan je, kita mula vehicle sokai wash je, yang macam air itu, kita mula pelas talang lelum pogum bol. Kita mula kahwin kahwin dengan arrangement. Aa vehicle sini, korang cuci air itu lek, orang stand ini mungkin lelum nanti itu, orang height itu lek, orang air itu lek, aa vehicle ini tar bagu macam oke, berlalu objek itu, nalar orang clear je, yang macam mana taratil, adil orang air itu bukan dengan kita kahwin terundur. Ini orang sambo hydraulic lift yang nalar kita lariya pada nanti. Pascal slow itu orang direct up Application anda, nama kita kahana kerja. Nama kita diagram itu bercinta. Kamu apa dengan kamu kau clear aw? Ini hydraulic lift ni beri nada. Orang pertengahan dalam fluid arrangement jangan. Adili rend taratil opening unda gum. Orang bahagut, orang ceria piston wikna taratil lalu orang opening gum. Adanya samiem adine mati bahagut, kurcung orang area kudia orang opening gum airi kum unda warga. Ini lah yang kum fluid. Itre yang bagat tu fluid kandeng je itu narasi bercerita kan? Ibu dan kami kuru ini area korangnya ini bagam. Nampak ceria, satu piston guna dan nampak kita close ya. Okay. Ibu dan tekan dan kami lori force apply je. Yang boleh guna tu. Ini nuli naraie fluid dan, alat ke liquid narasi nak kira. Negeri ini ceria kudia ini bagat tu. Awalnya hari itu, nama kita lift je yang ada. Ipan, nama lorang vehicle ni, car ni, anu nama kita lift je yang ada. Tenggel, a lift je yang ada car ini, nama lorang ini hari itu place ya. Okay, nama lorang ini apa ceri kian? Mana kita? Ini ni lorang naraie liquid, ini ni complete atau naranjin nak kian? Apa itu closed liquid arrangement ya? Ini mari. Ini anda nama lorang cayaan bawa nanti. Nama kita car ni lift je yang buat ni. Ini bahagut, nama kita ini area ye. Ini bahagut itu beri nene area ye. Warna mungkin small letter A anda kahani kah? Atau sami mana kurang kurang vali area ana. Ini bahagut itu area nama kita capital A anda kahani kah? Then ini bahagut itu ini piston itu ada satu force apply je ya ana. Nama kita ini cap small letter F anda kahani kah? Anggini ana mungkin nama kita ini ada satu force apply je itu pressure ini create ini nundo. Apa pressure? Ini liquid ini semua bahagut itu satu pola transmitter agum. Ini adalah dana Pascal silo para ini. Apa? Ini ada nama kita ini kahani itu tarikh ini apply je ini nundo. Adi ini sendiri. Ini ada fluid mungkin lek beri kah? Ini bahagut mungkin lek ini air ini beri nanti nama kita kahani kah? Ini ada beri nanti apa force ini nama kita beri nama kita capital F anda kah? 
Pressure is end side is equal to the equation. Pressure is equal to the Pressure is equal to the force by area. Pressure is equal to the Pressure is equal to the force by area. So we can write F divided by A. This should be equal to the pressure is equal to the force by area. This should be equal to the force by area. This pressure equal to the force by area. This should be equal to the force by area. This should be equal to the force by area. This should be equal to the force by area. This should be equal to the force by area. This should be equal to the force by area. This should be equal to the force by area. Divided by capital A. Okay. Now, we have to clear this value. We have to clear this area. That's why we have to clear this area. Then, we have to clear this area. We have to clear this area. We have to clear this area. That's why we have to clear this area. 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 Now, we have to clear this area. We have to apply this area. That's why we have to clear this area. ये फोर्स आइटम आ रहे हैं इन दिनों वन्डी टे रेंड बाग तो इक्वल प्रेशर आवाम वन्डी टे अपन चरिय फोर्स वाला अप्ले जेनु आदि वडे वाली एरिया ये वाली ये फोर्स आय मारनु अपन नमक चरिय फोर्स उपयोग कर ची ये कार ने अड़पत्ती लिफ्ट या मच्छु इधे आइडिया देनी आना तो हमारा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम दिल वाहन इंगले लोग के ब्रेकिंग वन्डी टो ना वाली ये वाहन इंगले कार बसो के बालादे चरिये और एक ब्रेक के लिए हमारे काले वक्कमरा आना अत्रेम वाली या मास उल्ला मोमेंट जम उल्ला बालादे स्पीड ल पेकोंड रिकुन एक व्हीकल ने नमक स्टॉप य Actually, apa yang kita stop awal ni? Vali ada satu force yang dia perlu. Jadi, kita break ini kita ceri ada satu force yang kita guna. Ini adalah konsep ini. Ceri area ini, ceri ada satu force kita tarik. Adalah vali area ini, vali ada satu force itu marum pressure equal ada. Clear aje? Okay. Apa nama kita? Macam mana question nak? Question yang screen ni kalian kau ni kalau baca aku. Explain the terms. Surface tension and surface energy. Show that surface tension is numerically equal to surface energy. Okay, apol liquid semai bandar bandar para embol. Palapun, nama kita elokkan na liquid ini, walau re important atau lalu pertanyaan kedai ayat no surface tension, ale. Ella liquid ini surface inum. आ लिक्विड इन्हें मट्टी बाग इंगले कंबेर चेदो नोकुम बोल आ सरफेस इन्हें उरु प्रत्येक दिन द नमले परे पात्र तेले उरु बाकी टेलो मट्टो वैल्लम इड़तो न बिजारी क्या इन्हें डा वैल्लत तेने वाला रे स्टेडी आये टे डिस्टर्ब जया आधे इंगने बिचरी क्या ओके अंगने आने गिल वैल्लत तेने आ Cut membrane pola itu lah, orang efekt a surface kani kum enanu barangan. Aduh itu dene a surface ni, a wadah tinde uli lek, wadah tinde baki ulah molekul sini illya ata cila pertaya kagel a surface sila lah molekul nunda kum. Palapun, nama kita dengar example kanan berindi, alat kita surface ini dengar property kanan berindi paraya orang tu. A surface ini lek, walare gentle light, a water surface ini disturb je ya ada. Atter kanan ini lihat, entah ni kalau macam tu, nama kita kondo berkas ramai cah. Orang blade ini, alat kita walare light light lah, orang coin ini, nama kita walare safe light, walare seradit, nama kita surface ini berkas ramai cah. A surface adanya tangi, abadan nortu. Nampol tu ni, ni ada nahl corner pun dicuci valit cair untuk guna rasa tele. Ini vali ni nak guna satu satu property. Aduh boleh ya, ane water anda surface sulit dengan ane. Ini orang idea ni ane, nampol surface tension ini lor concept cair tu barangan. Surface tension ni define je, umbo, orang definition barangan. Dan ni ane gel, a surface sil, nampol ni imaginary line. Barat cal, a imaginary line ni lunda guna force per length ni ane surface tension ni itu measure. Bukan malah itu mungkin ni, anak. Surface tension, kita S yang dulu simbol yang kita kahani kiam. Surface tension is equal to F by L yang nara equation. A surface sil, nama lu baca ceri kena, orang imaginary line sil, ektra tolam force aktif. A line ni aro pidicu vali kena boleh ya na. Atul lu tension ane boleh pernah nunda. Angin ane gila force per length ni ane nama lu surface tension ini mathematically kahani kena. अधिक समय में सरफेस एनर्जी पे सरफेस टेंशन को अंदर डाल गन्ना और प्रत्येक दिन दान हो चाल सरफेस टेंशन उल्लाद को अंदर एलास सरफेस है नम अधिन ये एरिया रिड्यूस चाहिए आन उल्लाद और टेंडेंसी इंडा कुन्ना अधिन ये एग्जाम्पल आटे तो मतलब वारंदा ने इंदु को अंदर वाटर ड्रॉप्स स्फ़ेरिकल शेप पे लिखनु 
ഒരു വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ മറ്റും ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വിരലിൻ്റെ തുമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉറ്റി വീഴുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതൊരു സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു ട്രയാങ്കുലാർ ഷേപ്പ് ആവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു ക്യൂബോയിഡ് ആവുന്നില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് സ്ഫിയറായിട്ട് തന്നെ താഴേക്ക് വീഴുന്നു അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർഫേസ് ടെൻഷൻ എപ്പോഴും ആ സർഫേസിൻ്റെ ഏരിയയെ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റ് സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ക്യൂബോയിഡുമായിട്ടും മറ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഫിയറിനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏരിയ സർഫേസ് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർഫേസ് ടെൻഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സർഫേസ് സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പിലേക്ക് ഏരിയ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലേക്കാണ് അത് വരുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർഫേസിന് അങ്ങനെയൊരു ഏരിയ കുറയ്ക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏരിയ കൂട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണലി ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഈ സർഫേസ് ടെൻഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ വർക്ക് ഡൺ പെർ ഏരിയയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർഫേസ് എനർജി ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ എത്രത്തോളം വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു സർഫേസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ടു ഇൻക്രീസ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും സർഫേസ് എനർജിയെ കാണിക്കുമ്പോൾ എസ് ഇ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം സർഫേസ് എനർജി സോ ഇക്വേഷൻ ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതാണ് സർഫേസ് ടെൻഷൻ്റെയും സർഫേസ് എനർജിയുടെയും ബേസിക് ഡെഫിനിഷനും അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനും നമുക്കിത് രണ്ടും ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലാർ ഫ്രെയിം നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫ്രെയിം എടുക്കുക ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പി നമ്മൾ വളച്ചിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലാർ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളച്ചുണ്ടാക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം മേക്ക് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ മൂവബിളായിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്റ്റൺ പോലെയുള്ളൊരു സാധനം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ഹാൻഡിലും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വരുമ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പായി അതിൽ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഈ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ച് നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിക്കാം വലിച്ചിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഏരിയയെ നമുക്കൊന്ന് നമ്മളെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഹാൻഡിലും കൂടെ വെച്ച് റിമൂവബിളായിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡാണ് ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടാവുക ബാക്കി മൂന്ന് സൈഡുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഫിക്സഡ് ആക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫ്രെയിം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡിപ്പ് ചെയ്യാം നല്ല സോപ്പ് വെള്ളം കലക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സോപ്പിൻ്റെ പത ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ഫിലിം മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം സോപ്പ് നല്ല പതച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബബിൾസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഫിലിം ഫോം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫിലിം മേക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ആ സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന് ഫിൽ ആ ഒരു സോപ്പ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മുക്കിയതിന് ശേഷം എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഒരു സോപ്പ് ലെയർ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലേ സോപ്പ് ഫിലിം എന്നാണ് നമ്മളതിന് വിളിക്കുക ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സർഫേസ് ടെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ബൈ എൽ എന്നാ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എയറും വാട്ടറും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കുന്നു വെള്ളത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ എയറാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ സർഫേസിന് താഴേക്ക് പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടും വാട്ടറാണ് അതായത് വാട്ടറും എയറും തമ്മിലുള്ള ഡിവിഷൻ വരുന്നത് ഒരു സർഫേസിൽ മാത്രമാണ് പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു
അതിന് റീസൺ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഇന്റർഫേസ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇത് ഈ സർഫേസ് ടെൻഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഇൻറ്റു ടു എൽ എന്ന് എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സർഫേസ് എനർജിയിലേക്ക് പോകാം ഉറപ്പായിട്ടും ഈ സർഫേസ് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സോപ്പ് ഫിലിം ഉണ്ടായാൽ ഈ സോപ്പ് ഫിലിം ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഭാഗത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഏരിയ കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ഏരിയ കൂട്ടുകയാണ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചു ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ നീളത്തിനെയാണ് ഞാൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത്ത് സി ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എൽ എന്നെടുക്കാം ദൻ ഇതിനെ ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ചു ഒരു എക്സ് ദൂരം ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുന്ന തരത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഇതിനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർഫേസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ പെർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് സി ഫോഴ്സ് ഇതിനുണ്ടായ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഈ സോപ്പ് ലെയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് എൽ ആയിരുന്നു ഈ ലെങ്ത്ത് എക്സ് ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത്രയും ഏരിയ നേരത്തെ ഉണ്ടതിനേക്കാളും എക്സ്ട്രാ വന്നതാ ഇതേ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ടൈംസ് സോ ടു എൽ എക്സ് That is equal to F would already be able to see that S into 2L So S into 2L into X divided by 2LX So we have 2LX So this is equal to S So that is surface energy is equal to surface tension This is probably what I am going to do So I am going to ask you Surface tension and surface energy Clear? So we have to ask you Let's ask you to ask you to ask you Washing with water doesn't remove grease stains from clothes. But addition of detergent removes the molecules of greasy substances. Which property of a liquid causes the above effect? അപ്പോൾ സർഫേസ് ടെൻഷൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ വീണ്ടും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്യുമ്പം തുണികളൊക്കെ നമ്മൾ അലക്കുമ്പോൾ സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർജൻസോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അലക്കാറ് ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സർഫേസ് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർഫേസ് ടെൻഷൻ നല്ലോണം വെള്ളത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെ ക്ലോത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കഴിയില്ല ക്ലോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നൂല് കൊണ്ട് തുണി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിൻ്റെ ഇന്നർ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം വാട്ടറിന്റെ സർഫേസ് ടെൻഷൻ കുറയണം നല്ല സർഫേസ് ടെൻഷൻ ഉള്ള വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ ഈ ക്ലോത്തിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാമെന്നല്ലാതെ ആ വാട്ടർ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല ഡിറ്റർജൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറിന്റെ സർഫേസ് ടെൻഷൻ നല്ലോണം കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സർഫേസ് ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് ഈ ഡ്രസ്സുകളുടെ ക്ലോത്തുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെയ്യാനും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റെയിനുകളൊക്കെ ഇളക്കി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും ഓക്കെ അപ്പം അലക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റായിട്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർഫേസ് ടെൻഷൻ കുറച്ചിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് നല്ലോണം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിറ്റർജൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒപ്റ്റൈൻ എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എക്സസ് പ്രഷർ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബബിൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എടുത്താൽ എപ്പോഴും ആ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ആ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ആ റേഡിയസിലൊരു ഡ്രോപ്പായിരുന്നു സർഫേസ് ടെൻഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ
ഈ എക്സസ് പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് സപ്പോസ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ഈ ഡ്രോപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് വലുതായി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഈ ഡ്രോപ്പിന് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ സൈസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വരയ്ക്കുകയാണ് പ്രഷറിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ആ ഉണ്ടായ റേഡിയസിൻ്റെ ചേഞ്ചിന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഡെൽറ്റ ആർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ആറ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട വർക്കിന് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡോട്ട് എസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഉണ്ടായ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ ആർ വർക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി അതേസമയം ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രഷറിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രഷർ ഈസ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ സോ ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രഷർ ഇൻ ടു ഏരിയ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു ഫോഴ്സിന് പകരം പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻ ടു ഏരിയ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രഷർ ഇൻ ടു ഏരിയ ഒരു സ്വരക്കൽ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഏരിയ സർഫേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ആർ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഓക്കെ അതേസമയം സർഫേസ് എനർജി എന്നൊരു ഐഡിയ നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു സർഫേസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ടു ഇൻക്രീസ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സർഫേസ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൾ ടു വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്താ ദ ഫോർ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർഫേസ് എനർജി ഇൻ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ കറക്റ്റ് അല്ലേ സർഫേസ് എനർജി ഇൻ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ അതേസമയം സർഫേസ് എനർജിയും സർഫേസ് ടെൻഷനും ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സർഫേസ് എനർജിക്ക് വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു സർഫേസ് ടെൻഷൻ ആയ എസ് എൻ എ ഇൻ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ നമുക്ക് വേറെ ഇതിലൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കിയത് ആർ എന്ന റേഡിയസ് ആണ് അതേസമയം പുതിയ റേഡിയസ് ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആറ കാരണം റേഡിയസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടി റേഡിയസ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് ഏരിയ കൂടിയത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ ഡെൽറ്റ എ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഏരിയ എന്നെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ സ്ക്വയർ എന്നെടുക്കണം ശരിയല്ലേ അതാണ് ന്യൂ ഏരിയ മൈനസ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഏരിയ എന്താ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പുതിയ ഏരിയ മൈനസ് പഴയ ഏരിയ പുതിയ ഏരിയ ആണ് ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയറിന് പകരം ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇതായിരുന്നു പഴയ ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഏരിയ കിട്ടും അത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതൊന്ന് ഈ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താലോ ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ദിസ് ബിക്കംസ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ ഡെൽറ്റ ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ മൈനസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ റെഡി അതിൽ ഈ ഡെൽറ്റ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ഏരിയ റേഡിയസ് ചേഞ്ച് ആണ് അതൊരു ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോഴോ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് വണ്ണിന് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ആ വാല്യൂ പിന്നെയും ചെറുതാവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഒന്നിനേക്കാളും ചെറിയ വാല്യൂസിനൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാല്യൂ പിന്നെയും ചെറുതാകും അതുപോലെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആറിന് വിചാരിച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ആറ് ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ ഒട്ടും കാണാനുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ആറിന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്ര മതി അതിനുശേഷം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്താലോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് കട്ടായി പോകും പിന്നെ എന്താ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക ഈ ഫോർ പൈ കൊണ്ട് രണ്ട് ഡെമിനി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമല്ലോ അല്ലേ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അത് കട്ടായി പോയി ഫോർ പൈ ഇൻ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ആർ ഡെൽറ്റ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ഇൻ ടു വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പൈ ആയി എയ്റ്റ് പൈ ആർ ഡെൽറ്റ
ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ എഴുതി ദാറ്റ് ഈ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് ഡെൽറ്റ ആർ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ആറ് സ്ക്വയറും ഇവിടെ ഒരു ആറും ഉണ്ടാകും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പൈ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു ടു വരും ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സസ് പ്രഷർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ആറ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇത് ആ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ദർ ഫോർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു എസ് ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറും കൂടെ വരും സോ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇതാണ് എക്സസ് പ്രഷർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മടിയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതില്ലാതെ ഈ ചാപ്റ്റർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ഈ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുമ്പം നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ കയ്യിലെടുത്ത് വെക്കുക പേപ്പറും പേനയും കൊണ്ട് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളിത് ഒരു നോട്ട്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ദെൻ ഒരു തവണ സ്വന്തം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടുതലും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഐഡിയ ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് പലപ്പോഴും ഫ്ലോയിഡൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാത്സ് ചെയ്യാനുള്ള മടി കൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്കതിൽ വേറെ ഒരു എളുപ്പ വഴികളൊന്നും ഇല്ല കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലിയർ ായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ മാത്സ് നിങ്ങൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എക്സസ് പ്രഷർ ഓഫ് എ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം എക്സസ് പ്രഷർ ഓഫ് എ ബബിൾ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിലോ നേരത്തെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഡ്രോപ്പും ബബിളും തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് മുഴുവനും വെള്ളമാണ് ഓക്കെ അതേസമയം ബബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബബിൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തിപ്പൊട്ടിപ്പോകുന്ന സാധനമാണ് ബബിൾ അല്ലേ ബബിളിന് ഒരു സർഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബബിളിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വീണ്ടും എയറാണ് ബബിളിൻ്റെ പുറത്തും എയറാണ് അപ്പോൾ ബബിൾ എയറുമായിട്ട് രണ്ട് ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കും അതേസമയം ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പ് ഒരു ഇൻ്റർഫേസേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇത് ടു എസ് ബൈ ആർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ബബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എക്സസ് പ്രഷർ ടു സർഫേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫോർ എസ് ബൈ ആർ എന്ന് പറയാം അപ്പം എക്സസ് പ്രഷർ ഓഫ് എ ബബിൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ടു ടൈംസ് എടുത്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എ സോളിഡ് സ്ഫിയർ ഫോളിങ് ത്രൂ എ വിസ്കസ് മീഡിയം അറ്റൈൻസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വെലോസിറ്റി കോൾഡ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സ്ഫിയർ ഡിറൈവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ഐഡിയ ഈ ഐഡിയ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വലിയ ഒരു കോളം അതിലൂടെ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ബോളിനെ റിലീസ് ചെയ്താൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എയറിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു ഒരു ഏതൊരു ബോഡിനെ വിട്ടാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഞാൻ ഈ പേനയൊക്കെ വിട്ടാൽ ഇത് താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ലേ അതുപോലെ നമ്മളൊരു നല്ല നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ വലിയ ഒരു കോളം എടുത്തിട്ട് നല്ല നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിലോ മറ്റോ വെള്ളം നിറച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സ്ഫെറിക്കൽ ബോളിനെ ഒരു മെറ്റാലിക് ബോളായിക്കോട്ടെ കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള ബോളായിരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ താഴേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങും ആദ്യം ആദ്യമൊക്കെ അത് ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് ഇനീഷ്യലി അതിനൊരു വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഏത് ബോഡി അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എയറിലൊക്കെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിനെ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും വെലോസിറ്റി കൂടുകയാണ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവിടെ ലിക്വിഡിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് ഈ ബോഡി താഴേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ബോഡിയിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വിസ്കസ് ഡ്രാഗിങ് ഫോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ഈ വിസ്കോസിറ്റി കൊണ്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ട് ഈ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒപ്പോസിങ് ഫോഴ്സ് ആണത് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിസ്കസ് ഡ്രാഗിങ് ഫോഴ്സ് അത് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ബോഡിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ സ്റ്റോക്സ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പൈ ഈറ്റ
ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം ആകും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകും നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഒരു യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ വെലോസിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഇതേ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് റെയിൻ ഫോളിങ്ങിലും നമുക്ക് കാണാം റെയിൻ ഡ്രോപ്പുകൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ വലിയ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് അതൊരു കല്ലൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നാൽ താഴെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ മഴത്തിൻ്റെ വെള്ളത്തുള്ളികൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് വലിയ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്നും വേദനയോ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലേ അതിൻ്റെ റീസൺ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ആ വെള്ളത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാണ് വെയ്റ്റ് എം ജി ഉണ്ടാകും അതേസമയം ഡ്രാഗിങ് ഫോഴ്സും ബയോ എൻസിയും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഡ്രോപ്സ് ഒരു ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ആ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരേ സ്പീഡിൽ താഴേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെലോസിറ്റിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് എഴുതി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ഹൈറ്റുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് കോളം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ അതിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അതിലൂടെ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ബോൾ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് വെയ്റ്റ് എം ജി മറ്റൊന്ന് വിസ്കസ് ഡ്രാഗിങ് ഫോഴ്സ് എഫ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് മറ്റൊന്ന് ബൊയോയൻ ഫോഴ്സ് ബി മനസ്സിലാവാനാണ് മൂന്ന് സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വെലോസിറ്റി ഒരു ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡൗൺവാർഡ് ഫോഴ്സ് ടോട്ടൽ അപ്വാർഡ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ടോട്ടൽ ഡൗൺവാർഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അപ്വാർഡ് ഫോഴ്സ് വിസ്കസ് ഫോഴ്സും ബുയോയൻ ഫോഴ്സുമാണ് സോ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് പ്ലസ് ബുയോയൻ ഫോഴ്സ് ഒരു ബോളിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ആണ് അല്ലെ എം ജി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വിസ്കസ് ഡ്രാഗിങ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കണം അത് സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി എന്നാണ് ഇതിൽ ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസിറ്റി ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അറ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ വെലോസിറ്റി ആണ് പ്ലസ് ബുയോൺ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ ബുയോൺസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഐഡിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ബോ അത് ഏതൊരു ബോഡി ആയാലും അത് ഈ കേസിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു ബോഡി എത്ര വോള്യം ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ വോള്യത്തിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോള്യം ഓഫ് വാട്ടർ ഈ ബോഡി ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആകും അല്ലെ ബോയോ ആൻഡ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നങ്ങ് പറയാം ഐഡിയ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മളൊരു ഏതൊരു ബോഡിയെയും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ കൺസെപ്റ്റ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം എയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്ര വെയിറ്റ് നമുക്ക് ആ ബോഡിക്ക് വെള്ളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാറില്ല ശരിയല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കല്ലെടുത്ത് പൊക്കുകയാണ് വലിയൊരു വെട്ടുകല്ല് നമുക്ക് എയറിൽ അത് പൊക്കാൻ നല്ല എഫേർട്ട് വേണം അതേസമയം ആ ബോഡിയെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലോ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ ആ ബോഡിക്ക് ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പുറമേയുള്ള അത്ര വെയ്റ്റ് ഇല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ റീസൺ പറയുന്നത് ആ ബോഡിയുടെ ആ ബോഡി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിറച്ചു വെച്ചൊരു പാത്രം ആർക്കമഡീസിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ ഇത് ഇനിയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കമഡീസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ പറയാൻ സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിറച്ചു വെച്ച ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്റ്റോൺ ഇട്ടാൽ ആ സ്റ്റോൺ എത്ര അതിലേക്ക് പോയോ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കുറേ പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ചു പോകും ബുയാൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ പറയുന്നത് ആ പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ചു പോയ വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ടാകുമോ അതായിരിക്കും ബുയോ ആൻഡ് ഫോഴ്സ് അതായത് ആ
ഓക്കെ അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതി നോക്കാം ഇത് മാസ് ഓഫ് ബോഡി ആണ് ഇത് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് മാസ് ഓഫ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് വോള്യം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് വോള്യം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ബോഡിയുടെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് റോ എന്നെടുക്കാം വെള്ളത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയെ നമുക്ക് സിഗ്മ എന്നും എടുക്കാം രണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ബോഡിയുടെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് റോ മറ്റൊന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് സിഗ്മ അത് നമുക്ക് ബയോൻസിയിലാണ് ആവശ്യം സോ വോള്യം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി റോ ഇൻറ്റു ജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുന്നു സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോള്യം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് വീണ്ടും അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ദാറ്റ് ഈസ് വോള്യം ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വോള്യം ഓഫ് വാട്ടർ പക്ഷെ എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും ആ ബോഡി എത്ര വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണോ ആ ബോഡിയുടെ വോള്യം തന്നെയായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ചു പോയ വെള്ളത്തിൻ്റെയും വോള്യം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് വാട്ടർ ആണേ പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ചു പോയ വാട്ടറിന്റെ മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോള്യം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ ബോഡിയുടെ വോള്യം എത്രയുണ്ടോ അത്ര തന്നെ വോള്യം വെള്ളമായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്നു മാസ് ഓഫ് വാട്ടറിന് പകരം വോള്യം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ വോള്യം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബായ ഈ ബോഡിയുടെ വോള്യം എത്രയുണ്ടോ അത്ര തന്നെ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻറ്റു ജി ഓക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടി ഈ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് സിഗ്മ ജി മൊത്തം ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവന്നാൽ ഫോ ഇതിൽ റോയും സിഗ്മയുമാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാത്ത ടേമുകൾ അപ്പോൾ ഈ ടേം ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു റോ മൈനസ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ജി കറക്റ്റ് അല്ലേ കാരണം അതിൽ റോയും സിഗ്മയും ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി ടേമുകൾ കോമൺ ടേമുകളാണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ആർ വി എന്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് പൈ കട്ട് ചെയ്യാം റെഡി ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ത്രീ എഴുതാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു ടു എഴുതാം ആർ ക്യൂബിലെ ഒരു ആറും ഇവിടുത്തെ ഒരു ആറും കട്ട് ചെയ്താൽ ഒരു ആറാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയറായി മാറും ഒരു ആറ് കട്ടായി പോവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വി ആണ് അതിനു വേണ്ടി ബാക്കി ടേമിനെയും കൂടെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ടു ആർ സ്ക്വയർ റോ മൈനസ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ത്രീ ഉണ്ട് ഈ ത്രീയും കൂടെ താഴേക്ക് വന്നാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആയി പിന്നെ വരുന്നത് ഈ സിഗ്മയാണ് സോ നയൻ സിഗ്മ ഇതായിരിക്കും ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഈ വിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഡെറിവേഷൻ ആണ് ബോയോയൻസി ഒക്കെ ഒന്നും കൂടിയും നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് തവണ കേട്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു തവണ മാത്രം കേട്ട് ഇതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ട് പോവരുത് നിങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ കേൾക്കൂ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇത് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു പോകണം റെഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഹോട്ട് സോപ്പ് ഈസ് ടേസ്റ്റിയർ ദാൻ കോൾഡ് വൺ വൈ സർഫേസ് ടെൻഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആണത് നമ്മൾ ചൂടുള്ള സൂപ്പ് കുടിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റീസൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സർഫേ ടെൻ സർഫേസ് ടെൻഷൻ കുറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഹോട്ട് സൂപ്പ് നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പം സർഫേസ് ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവിലുള്ള ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിനൊക്കെ അതിൻ്റെ എല്ലാ ടേസ്റ്റുകളും പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം തണുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സർഫേസ് ടെൻഷൻ കൂടും അപ്പോൾ നാവിലുള്ള ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിലേക്ക് അതിന് കറക്റ്റ് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹോട്ട് സൂപ്പ് ടേസ്റ്റിയർ ആയിട്ട്
ഒരു പൈപ്പിലൂടെയോ മറ്റോ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലോയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയും ടേബിൾ ലൈൻ ഫ്ലോയും സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൈപ്പിലൂടെ വാട്ടർ റെഗുലറായിട്ട് ഒരേ സ്റ്റഡി റേറ്റിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയും അതേസമയം ആ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ സ്റ്റഡി റേറ്റിൽ അല്ല ഒരു ഇറഗുലർ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെർബിൾ ലൈൻ്റ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് ഒരു പൈപ്പ് ആ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു പൈപ്പാണ് ആ രണ്ട് പൈപ്പ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡുകളും ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് എൻഡുകളും ഒരേ വലുപ്പം അല്ല ഒരു ഏരിയ അല്ല ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയ ഏരിയയും മറ്റേ ഭാഗത്ത് വലിയ ഏരിയയുമാണ് ഇത് രണ്ടും വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഹൈറ്റ് ലെവലിലല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഒറിജോണ്ടലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പൈപ്പല്ല ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഹൈറ്റ് കുറവ് മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഹൈറ്റ് കൂടുതലുമാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ മൂന്ന് തരം എനർജി പ്രഷർ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ മൂന്ന് എനർജിയുടെയും സമ്മ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബെർണോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദി സം ഓഫ് പ്രഷർ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗെയിൻ മാത്സ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് നേരത്തെയും പറഞ്ഞു തുടക്കം മുതലേ അതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യാദ്യം പറയുന്നുണ്ടോ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നിങ്ങളും എഴുതിയെടുത്ത് വരച്ച് പിക്ചർ എടുത്ത് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യേണ്ടെടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം അപ്പം ഞാനൊരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാം ഒരു പൈപ്പാണ് നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പൈപ്പ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും രണ്ട് ഹൈറ്റിലുമാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തെ ഏരിയ ഇത്രയുമാണ് അതേസമയം ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏരിയ കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പൈപ്പ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ളൊരു ഹൈറ്റ് എച്ച് വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഒരു എച്ച് ടു ആണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എ വൺ എന്നെടുത്താൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ ഏരിയ എ ടു ആണ് ഇതിലൂടെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാണ് വാട്ടർ പോകുന്ന വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വാട്ടർ പോകുന്ന വെലോസിറ്റി വേറൊരു വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കണം വി ടു ഓക്കെ വി വണ്ണും വി ടു ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പൈപ്പും അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു വാട്ടറും നമ്മൾ എടുത്താൽ ആ വാട്ടറിൻ്റെ മൂന്ന് തരം എനർജിയുടെ സമ്മ് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ വള് ഈ വള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് വാട്ടർ ഒരു ടീ സമയം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് എഫ് വൺ വാട്ടർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം വർക്ക് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രഷറിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സിന് പകരം പ്രഷർ ഇൻറ്റു
Then, that's why we work here. So, what is work 2? Work is to be able to do some f into x. So, f2 delta x2. But, if we work here, here we have a force and displacement in one direction. So, if we have a force and displacement in one direction, so, if we have a force and displacement in one direction, so, if we have a force and displacement in one direction, so, if we have a force and displacement in one direction, so, if we have a force and displacement, negative work आके अड़का, negative work आवार लग कारण हम आ भागत force उम displacement उम opposite direction लाए रखें, अंगोटे displacement यह बोलना body के इंगोटे को एक force आने बोल पड़ना बोलिया ना डावा, अपॉल f2 नो वार है ना द minus f2 delta x2 we are going to use force. The force is going to be pressure into area. Then P2 minus P2 A2 delta x2. We are going to use the volume. We are going to use the volume. We are going to use the volume of water. That is the volume of water. Now, we are going to use the pipe. What do you think about this? We are going to use the volume. Ini mana anggane, naranjo nukun dulu pipe itu dal. Ibu itu ikut nama kita korcung gula berlalu extra idea ni erjo. Ya, tera volume berlalu ibu itu add je inno. Atra tenne volume ibu itu nang perhati ke jadi po. Volume ibu itu lalum ibu itu lalum equal ari kanam. Adu pola, ibu itu tera volume ingot tu ano. Ada erno a1 delta x1 no arai nade. Adu nama delta v nane idea dud. Adu pola a2 delta x2 ini ni eri kum. Adu volume ini ni eri kum. Apal minus p2 delta v. Adu ano work itu. Angin ane gel net work kanda net work. Enam parah ini nada work one minus work two ni dekam. Apal P one minus P two into delta V. Ingin nama kita equation gitu. Ida apa nak kita? Nama kita lekuk berapa? Adat nama kita ini liquid ini different bahagian ni lalu la kinetic energy um potential energy um mana kah ni ada tu. Kinetic energy ni orang half mv square ni, leh. Angin yang ni liquid ni lalu water ni velocity v one ni, apal ini bahagian tu lalu kinetic energy half mv one square. Ini ni velocity v two ni, apal ni ni lalu kinetic energy half mv two square. Okay, angin yang ni lalu ni cuma change in kinetic energy. Ni 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 orang ni dah change in kinetic energy ni orang ni dah half m v2 square minus v1 square अलें half m v2 square बिटे लो तो half m v1 square बिटे लो तो अब आदेने change नम्बर दो कोड़ा minus से जेड गयी थी इन्हीं potential energy कुछ बारे में बोलो नम्बर को एक टर्म कोड़ा बने बोला चाहिए हम ये mass से नम्बर को ना volume into density अंदर टर्म लेके मारता हूँ so this is equal to half mass नो बारे ना तो volume that is delta v into density okay into v2 square minus v1 square अर्थात् तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी इड़तो होगा। पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल हाइट तो नोकी इटा ना। इवडे उल्ला हाइट एच वन ना ना। इवडे उल्ला हाइट एच टू वन ना। अंगने आने के लिए इवडे पोटेंशियल एनर्जी मजी एच वन। इवडे पोटेंशियल एनर्जी मजी एच टू। अब इन्दर कुम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी g into h2 minus h1 வீண்டும் ஓட மாச் உண்டு நமுக்கு volume into density என்னுதாம் that is equal to volume delta v into density then g h2 minus h1 அப்பல் எந்தக்கு காரங்கள் நம்மல் இதி आदि दमला आदि इंडे रंडे साइड इंडे मला वर्क के गंडे टा नेट वर्क के इंडे रिक्वेशन ऐ दी देन नमला काइनेटिक एनर्जी वाले चेंज जूम पोटेंशियल एनर्जी वाले चेंज जूम ऐ दी वर्क के एनर्जी तेरा में दा बारे ना दा वर्क के एनर्जी तेरा में बारे ना दा वर्क के इंदु बारे ना दा टोटल चेंज इन एनर्जी आरी Nah, itu tu. I picture macam 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 itu. Ingat tak kerja dana? Nengal sedih jodoh. Okay, about according to work energy theorem, net work should be equal to change in energy. 
Network is P1 minus P2 into delta V. That is equal to total change in energy in KE and PE change. Half delta V rho V2 square minus V1 square plus delta V rho G H2 minus H1. Let's cut delta V term. Delta V is common. That's why. Then, we will do the rest of it. We will do the rest of it. Negative minus P2 is the negative term in the equation. That is the same as the negative term in the equation. Then, we will do the P1. Plus, here is half rho minus V1 square. V2 square is V2 square. Half rho minus V1 square. Then, here is the same. Half rho V1 square. Okay. Plus, here is the same. Rho G minus H1. Minus rho G H1. Then, here is the same. Rho G H1 is equal to. Ini, ini ni ok negatif, ini dalam negatif itu apa persoalan lekum, ini dalam positif agan tu nampaknya nurut am, ini negatif apa ram boyal is equal to p2 plus, ini dalam already ada half rho v2 square und, half rho v2 square plus, ini dalam berenda beri rho g h2 und, rho g h2. Okay, so this is pressure energy, this is kinetic energy, this is potential energy, wind is pressure energy, kinetic energy, potential energy, the two sides of the total sum is equal. So, if we look at this pipe, any point of the pipe, the sum is equal to the sum is equal to the sum is equal to Bernoulli's principle. Okay. It's very important to ask the question. There is a question in the exam. There is a question in the exam. There is no math. 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 Okay. So, I'm going to talk about the important topic. I'm going to talk about the topic. Now, I'm going to talk about the topic. We're 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 going to talk about the topic. So, I'm going to talk about the topic. I'm going to talk about the topic. I'm going to talk about the topic. Please like this video, subscribe, share and share this video. Let's see you in the next video. Bye!